tukiposhusha somo la kwanza ili kukufanya ubobee katika Windows 10 mwezetu aliuliza. Huyu ni Mr. Mohsin. Anasema tunakwenda pamoja mwalimu wangu ila katika somo lijalo kama litakurithi ningependa ugusie namna ya kuseti picha za background kujionyesha kwa series. Yaani kama una picha 100 za background basi ianze ya kwanza mpaka ya 100 bila kuruka namba kama vile kwenye Windows 7. Shukran. Wako mwanafunzi, huyu ni Mohsin au Mohsin. Twende. Leo tutajibu swali hilo na tutaendelea na advances zaidi. Tunataka we more than a professional. Tutaanza tutaelekea kwenye background kwenye kuchange background minta right click ili ni change background kwenye window yote right click and personalize kiga xp kwa na liko properties huko ameandika personalize hata windows 7 windows 8 yote ni moja hata 11 mwambie personalize ukiingia okay, hapa hapa ni sehemu ya kuchange windows ndio tucheze same Mwenzi yetu sala yake likuwa nataka weke picha zaidi ya moja sibadilike ni to slide show. Lakini sio hivyo tu sibadilike kwa mpangilio. Hiwe moja, mbili, tatu, nene, isiwe zinaenda ovyo ovyo. Tuende, minta fungua sehemu ya picture, mwambia nataka slide show. Hata kwambia chagua picture. Katika Windows 10, hawajatwekia picture. Ligingia hapa kuna picture, kingia ukusijia liwa na kusudia nini, lakini no problem. Sisi, sunalenga kubobea. Tutajua picha zikuwa habi katika Windows Ten. Kwa ni speech as a background kwa kuna same zimekwa Tuen tukazione Na hita kusaidia wewe ambaye Computer ako inakombia lazima activate Ili wanze kufanya personalization Manake pasina hivyo hawezi kubadisha chochote mbaka uwe na key Unatumia demo Njio ni kupenjia kupada picha Ingia kwenye drive C Hapa polipo ingia kwenye drive C Bonyeza PC This PC Ingia kwenye drive C Mwambi Windows Huku chini kuna folder na ito web. Kwenye web, hii zote ni picture. Chagua unetaka. Inge wallpaper, kuna hizi ni picture. Na hizi ni picture. Na hizi ni picture. Mbona watu wani kitu kwa sababu wapa natakiwa chagua folder. So kitu kimoja. Kwa mana hake nita chagua folder la flowers. Utakuta kuna pictures natokea ambazo ni mawa. Kwenye za choose this folder. Utakuta pictures natokea. Meziona, hii ni picture. Itakuwa zaidi ya moja. Ina change kila baada muda. Kila baada sangapi. Au kila baada muda gani change picture. Njua hapa mbia daika moja. Chingine, angalia, kuna kitu kine to shuffle. Nini manake? Hina mana vi? Kama picha zipo kumi, kuna kwanza pili ya tatu mpaka ya kumi. Kitoka picha ya mwanzo, basuwe chagua mwenye computer na kuachia mamlaka. Kwa manake atachua ima ya kumi, ima ya nani, ima ya tisa, ima ya saba, ima. Kwa staki, nataka hije kwa kujipangilia. Akikisha unazima hii, izime. Hii setting ipu mbaka katika player. Umeka vitu vyako na vitazama suji video kumi. Ukitaka zijipange, hakikisha unatoa shuffle. Sabi so, shuffle manake paraganya. Paraganyisha, yani hakuna mpangilio. Pizu langu izi hapo, nikijia saivi ni kashusha hii window, niangalia kina chuendelea, utakuta picha zina change kila bada muda. Chukua faida. Hii window kieka juu hapo kaigusisha, ni sasawa na maximize. Nikiachia na kuwa kubwa, na nikishusha chia na kuwa ndogo. Tataka we more than a professional. Tukiwa bado kwenye sehemu hii ya kuchange change picha njio tuongezee baadhi ya vitu ambavyo wengi huenda hawana. Katika somo hilo pita tumesoma kwa nini hii background ina rangi kama ya hii ya nyuma inafanana kiasi fulani. Kwa nini tumesoma kwenye somo hilo siniulize. Tazama video ya hapo tazama somo la mwanzo la kwanza kabisa ni window advanced jinsi ya kubobea. Tazama hilo somo ubobe Windows 10 kuanzia kule. Hili ndio somo la mwanzo, hili ni somo la pili yanaendelea. Kwenye sema background, si tumemaliza kwa picha hilo. Kuna kitu muhimu. Hivi unajua kuna kitu kini tuwa themes. Kinafana nini? Themu nini? Minta shusha picha. Taifanya hii window endogo. Tui angalia themu nini. Hizi ndo themes yetu. Themu nini? Kuna kitu kini tuwa background. Ukija hapa utakuta kuna picha. Na ukija kwenye theme pia utakuta kuna picha. Sato futi yaki nini? Kwa tufuti gani kati ya picha na background. Kati ya background na hii theme. Theme inabadilisha mfumo mzima wa computer. Omonekano wa window yako. Tufoti na background inabadilisha picha tu ya screen yako. Kivivi, njua kwa mfano, minta kuja hapa, minta kwekia theme hii. Pap. Utakuta mbaka task iba imewaka na vitu kibao kifungua hapa sa hivi vina waka. Angali arangi, kia kitu kime change. Sabu ini theme. Chagua hii. 
Utakuta kila kitu pia kime change. Hii ni theme. Angalia hata maneno hapa mechange kusabu undo mfumo waki wa wo theme. Rangi zake zimepangwa hiyo rangi hii. Kwa theme inabadisha mbaka rangi ya kila kitu. Yani inabadisha mbaka rangi ya muandiko na kutoka na setting ilifu setio. Utaisetu ya mwenye utaona. Chagua hiyo flowers. Mawe ya mechange. Background ya mechange. Na kila kitu kimeenda kwa rangi. Hizi rangi ambazo zinakuja baada ya kuchagua theme kama uzihitaji tumesoma sehemu ya kala. Ukibonyeza sehemu ya kala kuna tiki hapo umeweka ukiitoa inakuruhusu kuchagua rangi unitaka mwenyewe. Kwa maana yake nikija hapa naweza nikachange hiyo rangi hiyo. Sijui rangi ya pink si rangi gani nikaweka iwe hii. Kwa sababu nikifungua itatoka hivyo. Umeona? Naweza nikaweka kawa nyepi ya blue. Nikichagua sasa hivi itatoka blue. Umeona? Kwa hiyo ndio ambao unapangilia. Kuna sehemu inaitwa lock screen hapa kuna picha zake pia. Naweza kachagua picha ambazo nazihitaji. Kwenye lock screen kuna picha zake pia. Unaweza kuchagua picha au kaset picha unayotaka wakati kompyuta imejifunga. Ukiweka spotlight, ukiweka hii spotlight, hii inachukua internet kutoka kwao kuna mtandao amekuunganishia na internet. Kwa hiyo unapowasha picha na kuwa mpya, umeunganishwa na server. Au taki weka picha kawaida chagua picha kutoka hapa. Bimana unapotoka nje ya kompyuta utakuta picha yako hiyo imekaa. Lakini pia unaruhusiwa kuitoa kama unahitaji na unaweza kuiacha. Hebu tuame huko. Unajua kompyuta hebu tuame. Tumaliza katika upande wa background njoo tuendelee na somo letu la advanced. Unajua hii Windows 10 imeekewa vitu baadhi ya vitu ambavyo kwenye simu vipi? Vipo. Ongea hapa tab ku screenshot. Njoo hapa. Basi naja kutafuta program yote. Njoo hapa. Unaweza isem kunjua hii. Hapa ndani mwambie bwana, mimi nataka screen snap. Pap. Hata ufungue kidude. Nenda kwa sababu nataka kupiga labda hii. Pap mbona kusevia picha ni kwake fungua kwa kidudu ambacho umekuletea hii program ndio ambayo inakusevia picha yako unaweza kuicopy hivi unajua nini maana kuicopy unaweza kwenda kuipaste kwenye mitandao ya kijamii sio lazima mpaka ushushe ui download uweke tena copy nenda kwenye facebook kwenye messenger paste au kwenye whatsapp paste picha itakuja utatuma haina haja kusave nataka ni picha ingie kwenye kompyuta yangu mwambie save atafungulia kompyuta andika jina chagua same hapa una picha zote una png na jf save picha yako utaikuta kwenye computer ulipoi save. Ukiingia hapa kuna vitu kibao. Hivyo utakuwa utavisoma kidogo kidogo. Tuviache kama vilivyo. Tutakusaidia kitu kimoja tu. Unapata tabu na mwangaza mkali. Bonyeza hapa. Hili na lie. Sasa hapo usiku. Option hiyo imekuja mbaka kwenye simu ikiwa lengo ni kuhifadhia wewe macho yako. Maana mwangaza mkali inakusumbua. Ila take care. Kama wewe ni mtu wa computer sana, tafuta mwani. Kuna maana anaita anti blue and diamond. Yatafuta ya mamani ni muhimu sana hata mina atumia. Kama ni graphic ni mtu wa kudesign, kama ni programming ni mtu wa kutengeza wa program. Kama ni mtu ambaye mda ote unafana kazi ya customer care upumbele ya computer kumuda mrefu, ya butafuta ya mamani ya kusaidia. Huu ni shauri wa bure. Njogo ni kitu chingine. Tungia kwenye start, hii start miataka ni badishi badishi baada vitu. Nafanya ade. Nenda kule kule tuipokuwa muanzo. Unaweza kaingia kwenye personalize au unaweza kaja hapo kwa right click kwambie bwana taskbar settings. Ukija huku mwambie nataka start. Kwenye start kuna option nyingi vya ambazo unaweza kazifanya. Ukifungua start utakuta kuna program kibao. Kama uzihitaji toa hapo link. Pap. Sasa hivi nikifungua sio ni chochote. Kwa nani ziona program zangu? Njoo hapo utaziona. Njoo hapo utaona watu kihitaji. Kwa hapo unaruhusu list kama uhitaji toe. Program ambazo zina unaziweka program ambazo umeinstall sasa hivi zionekane sio nekane. Kitaka utaziweka, usipotaka utaziweka. Okay. Program ambazo nazitumia sana zionekane kwenye startup. Fungua mkanda, staki. Yaache. Yaani mfano kama inatumia sana kamteja basi ionekane au Zoom, ionekane au si OBS, ionekane. Kwa hiyo chagua mwenyewe. Kwa kitu cha msingi au kwa kitu kimoja kitamu utakuonyeshia sasa hivi. Unaona tukitumia hii. Pap Hii nafanya kazi gani? Nita kuonesha. Wenza start. Umwana hivu kuja? Wenza program zaku. Nzina magika hapa mbele. Wana unaje? Nipendeza? Hii ni Windows 10. Na situ nalenga wewe. Uboreke zaidi na uimariki. Kwa umipata hapi? Hini tu start full screen. Hini start laki ina kuwa ni full screen. Hii ni option. Ina kusefia program wazo mezifungua hivi sasa. Kwenye jump screen. Tukitoa hii ni kuonesha jump screen ni hii same hapa ambapo program zinatumia zinakaa hapa. Kwa hiyo utaki program unazotumia sikae hapa funga hii. Pap. 
hautoneshwa kitu kitu ambacho unakifungua hakitaonekana katika jump screen unasema anakwambia onesha mafoda chagua mafoda ambayo atakayoonekane kwenye start mafoda gani fungua kuna mafoda yapo kuna hapa mfano kuna folder setting kuna document kuna download ana sile fungua mafuda yako hapo unaona mafuda yote sio ni mafuda yote anakusudia haya haya ni mafuda kwa stack stating ile kwa hapa iondoshe nikija hapa sio iona umeona stack ile folder ondosha ondosha nikija hapa sio na kitu nitaona tu hii ya profile najua katika windows 10 kuna watu wanapata tab mark hata kubadilisha tarehe ndio tubadilishe ili ubadilishe tarehe sio kama Windows 7 ilikuwa kibonyeza tu unaona sehemu ya kubadilisha no sasa hivi ukibonyeza utaoneshwa hiyo tarehe yenyewe kwa ukibonyeza hapo unaangalia tarehe mimi nataka nibadilishe right click mwambie adjust lazima right click mwambie pop analetea sehemu ya tarehe kuna vitu kibao kuna set time automatically kikawaida tunaacha hivyo yenyewe ifanye i set yenyewe automatically lakini pia kuna time zone kuna kitu kinaitwa time zone time zone inakusaidia wewe Time zone inakusaidia wewe kujua muda wa sehemu usika kwa haraka. Pasi na haja ya kuseti yao mwenyewe. Inawezekana kama ujue sasa hivi ngapi kutumia time zone itakuonesha ni saa ngapi. Ila time zone ili ifanye kazi automatically lazima uwashe location. Kwa ngumu hiyo location huwa anaifunga. Na ukiwa mwana IT hakisha unafunga location. Ifungue pale tu inapolazimika. Nikifunga location maana yake nitaseti time zone kimkono. Kwa hiyo kivipi? Zima hapa. Hakisha unazima. Ukiwasha haikuruhusu kuseti kimkono. Zima. Njio hapa chagua nchi uliopo au chagua majira chagua muda ambao unautumia hapo kwenu kwa mujibu wa eneo lako inatumia majira gani kwa njoo hapo angalia kwa mfano hapa ni kwa Misri wao wana majira yao hapa inaitwa Cairo setting yao iko hapo kwa mimi nimeweka Cairo nimaliza kwa ni saving kuna daylight saving time kama masaa na kuwa napandishwa mbele kama masaa na kuwa napelekwa mbele na kurudishwa nyuma uta set up yani kwa mfano nchi kama hii tulikuwa sisi kuna kipindi masaa na kurudishwa mbele sasa unaweza ukawa umeset time iko sawa ni saa kumi na dakika msini. saa yako inasoma ni saa 9 lakini kompyuta inakuambia ni saa kumi. ni saa sawa kichotokea ni kwamba umezisha saa moja kwa kuchukulia kuwa katiba ya nchi au sheri au umeongeza saa moja kwa kuchukulia kuwa kikawaida ya nchi na tabia ya kupeleka mbele saa kwa kama haijawahi kupeleka mbele saa zima hii ukizima itakuletea hiyo saa ambayo unaitumia. Unaweza mafupi eh? Kwa sababu pia kubadilisha lugha ndio hapa. Hii ni same language, lugha inabadilishwa kutokea hapo. Kwa maana yake hapa mimi na keyboard moja tu. Nataka niongeze Kiarabu. Ndio hapa mwambia eight. Kija hapa, chagua Kiarabu hiki hapa. Mwambie next. Mwambie install. Mwangaza nabia lazima niwe na internet kwa mfumo huo. No, sio lazima. Ananifanyia hivi kwa sababu mimi na internet kwa anaishushia paka katika mili. Kwa mfumo nataka nibadilishe lugha, njoo kwenye tare, right click, mwambie adjust. Ukiingia huku mwambie nataka language. Hii nini? Hii ni wapi wewe ulipo? Inasaidia nini? Kuna baadhi ya vitu utajua. Utakuja kusoma somo ya internet, utakuja kusoma masomo ya programming utajua hii inatumika mda gani. Kwa sababu hivi tayari kama ilivyo. Nitaeka tekata. Nikija hapa nitakuta kuna lugha ya Kiarabu na kuna lugha ya Kiingereza. Angalia shortcut ya kukuza hivi vitu vyoku hapa icons zake bonyeza control kisha scroll utakuza scroll down itapungua okay okay mimi nataka nibadilishe umbo la folder yani picha hiyo sio hiyo picha nyingine kwanza kwa nini naisogei kwa sababu hapa sasa hivi auto mwambie view to tick hapa ili kuruhusu kukota na kuweka na kuhitaji mwenyewe ni right click ngambie properties nikienda kwenye customize na niruhusu ku change icon njoo hapa i change weka icon itaji labda mimi nataka hii labda nataka niweke picha hapa nikichagua nikamwambia okay okay utakuta picha folder nibadilike imekuwa huo mtiro pandwa hapo hii ni okay lengo tunataka uwe more than a professional ubube zaidi katika kompyuta hapo chini kuna link jaza kama unataka kujifunza zaidi lakini pia masomo yetu yataendelea kukufanya ubube zaidi hivi karibuni tulitoa somo namna gani unafunga folder kwa password tazama hii video hapo ambayo itakufundisha pia namna gani una haki batch files nk computer training be more than a professional